In today's topic, we will be dealing about creating XTVT and AT graph. So this is under ng pag-aaral natin sa kinematics. So kinematics ay pag-describe na paggalaw sa pamagitan ng equations and graphs without considering yung cause kung bakit nangyari yun. We are just using graphs and equations to describe motion. Okay? So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano gagawa ng position time graph, which is XT graph, paano gagawa ng velocity time graph, VT graph, at pag-usapan natin kung ano ba yung uh, average velocity at yung instantaneous velocity, ano ba yung pinagkaiba nila, at kung ano ba ang velocity, at, and also how to create acceleration time graph. Speaking of motion, ang motion ay defined as pagbabago sa position with time. So kung gagawa tayo ng XT graph, kailangan nating i-consider ang time, oras, position, which is X. Okay? So kuha tayo ng isang example. Sa example na ito, titignan natin kung paano ba nagbago yung position ng object with respect sa oras. Nakikita natin ito sa example na at time 1 second, ang position ng ating object ay nasa 5 centimeters. At 2 seconds, siya ay nasa 5 cm pa rin. 3, 4, 5 seconds. So, kung gagawin natin ang graph niya, we have x o position sa ating vertical axis. Tapos naman, yung ating time sa ating horizontal axis. Take note, wala nga palang negative time. So... Hanggang dyan lang ang ating graph. So, may kita natin na ang position ng object ay nasa 5 cm ng time 1. At time 2, nasa 5 cm din siya. Time 3, time 4, at time 5 ay nasa 5 cm din siya. So, ang graph natin ay ganito. Okay. At kung kukunin natin yung equation ng line natin, given ang formula ng line na y is equals to mx plus p. Ang y natin ay itong ating position. Ang slope natin ay 0. At ang ating y-intercept ay 5. So, ang ating equation ay ito. x is equals to 5. Next. Yung XT graph. Itong ating object. So we have X sa so vertical axis. Tapos so, meron tayong time sa ating um, horizontal axis. So, ang x muna natin ay cm. Okay? So, mamaya na lang natin ito convert into meter. So, plot natin yung mga label. So, at time 1 second, ang position ng ating object ay nasa 1. At time 2 ay nasa 2. At time 3, siya ay nasa 4. So, ito 4. Time 3. At time 4, ang kanyang position ay nasa 6. So, ito. At time 5, ang position niya ay nasa 8. So, ito. At time 6, ang position niya ay nasa 10. So, ito yung 10 natin. So, probably dito siya. Katapat no ating... So, ikapag-connect natin yung mga lines. So, this is our XT graph. And so, let's talk about velocity. Ang velocity ay defined as change in position. Change in position over change in time. Denoted as delta x, change in t ay delta t. Sa madaling sabi, ang velocity ay ang slope ng ating XT graph. 
So, ano ba yung slope? Kung natandaan, ang slope ay yung pagkakahilig ng ating, uh, ng ating graph. Try natin computein kung ano ba ang velocity nitong ating graph. So, ibig sabihin, makakompute natin yung velocity ng ating object given yung ating xt graph. So, sa Tagalog, ang tawag sa velocity ay bilis pero dapat may direction. So, mamaya pag-usapan natin yung tungkol sa direction. So, kung papansin natin, magkaiba yung bilis ng object natin from time 0 papuntang time 2 seconds. Kasi iba ang slope o yung pagkakahilig nito, medyo mababa, nakaganan. At kung titingnan mo yung pagkakahilig naman ng graph natin dito sa xt graph, from time 2 papuntang time 6, pansin nyo mat mat mataas yung pagkakahilig niya, pag ano ganyan. Okay. So, ito, mas mababa ang slope. At ito ay, ito ay mas mataas ang slope. So, kapag mataas ang slope, ibig sabihin ay mataas ang velocity o mataas ang bilis. Tapos, kapag low slope naman, mababa yung velocity. Okay. Gaya ng nabanggit kanina, ang velocity ay uh, bilis plus direction. So, kailangan natin indicate yung ating direction. Uh, ang object ba natin ay pupunta sa kanan? Kung pupunta sa kanan, so obviously that is positive. At kapag pupunta naman sa kaliwa, so obviously ang direction niya is negative. Okay? So, paano malalaman sa x graph? So, kung ang x graph natin ay pag ganitong slope, so ibig sabihin, ito ay positive slope. Ibig sabihin, ang direction ng ating velocity ay papuntang kanan. Paano naman kapag pa ganito? So, that's, this, this is negative slope. So, ibig sabihin, ay, ang ating uh, velocity ay negative. Papunta sa kaliwa. At kapag pa ganito naman, so obviously, zero slope. So, ibig sabihin, zero velocity. Walang bilis. So, pakitandaan. Okay, so again, in this example naman, may kita natin, ang tanong is, um, refer to the x graph at the left for what time is the speed of the object rate? So, hinahanap natin is, saan daw yung speed na pinakamataas? So, saan speed yung pinakamataas? So, meron tayong choices dito. So, kung titingnan natin yung x graph, again, di ba, ang velocity ay bilis na may direction. Uh, bilis, so speed lang naman ang hinahanap natin. So, hindi natin consider yung direction. Kapag hinahanap ang velocity, di ba, that is the slope of x graph, check natin kung saan ba yung pinakamataas na slope. Yun yung sagot natin. So, check natin. From 0 to 2 seconds, kung papansin nyo, yung slope natin ay 0. So, hindi ito, obviously. Okay. So, ito naman, itong slope niya. At ito yung isa, ito yung slope niya. So, papansin nyo, mas mataas ito kaysa dito. So, ito yung... Um, mas mataas. Ito, 0 din to. Pansin nyo. Walang slope. the low, baba yung slope niya. Pero pansin nyo dito at this point, masyado siyang steep. Ibig sabihin, ito yung pinakamataas na point dito. At yun ay nasa time 4 seconds. So, ang answer natin dito ay C at time 4 seconds. Kasi ito yung pinakamataas na slope. Compare natin, 0 ito. Ito ay pa ganito, ito ay pa ganito, ito ay pa ganito. So, ito yung pinakamataas na slope natin. So, ito yung ating pinakamataas na speed. So, drill muna tayo. So, which of the following pairs of x, t, and p, t, graph is correct? Check natin. Ano? So, ito yung ating x distance time. So, ito yung ating x, t, graph. Ito yung p, t, graph natin. So, sabi, ang v ay slope no ating x t graph. Okay? So, check natin. 
ang slope nito ay nagsimula sa mataas. Sobrang taas, pansin nyo. Tapos naging ganito. Tapos naging ganito. Tapos naging ganito. Hanggang sa parang siya ay lumapad. So, pan pansinin natin, mataas na slope. Unti-unti siya bumababa hanggang sa maging uh, zero. So, kung titignan natin yung ating VT graph dito, supposedly dapat ay mataas ang value, papuntang mababang value, pero kung titignan natin ay nagsimula yung speed natin dito sa mababa, papuntang mataas. So, obviously, this is wrong. So, hindi ito yung tamang sagot. Check natin naman yung ating V. So, ang slope natin dito, kung pansin natin, uh, ito yung VT niya. Check natin ang slope again nito. Slope nito ay mataas. Mataas. Tapos yung pagkahiling ito, yung ganito. Yung slope nito ay paganto. Slope nito ay paganto. So, pansin natin, nag-start siya ulit sa mataas. Pagpuntang mababa. So, obviously, mali ilit. So, mataas dapat na slope. Pero, nag-start ulit siya na zero. So, obviously, dapat sa mataas siya magkisimula. So, ibig sabihin ay mali ito. Check naman natin itong pangatlo. Ang slope nito ay nagsimula siya ng ganito. Yung pa ganito. Ito pa ganito. So, pansin nyo, ah, uh, Hindi nagbabago yung slope niya. No changes sa slope. Nag-search siya sa ganitong pagkahilig. Natapos siya ng ganitong pagkahilig. So, walang pinagbago ang kanyang, uh, ang kanyang slope. So, obviously, dapat ang kanyang VT graph ay hindi ganito. Kasi pansin mo, nag-search sa mababa, tumaas. Pero sabi dapat kasi hindi nagbabago yung slope. So, i-correct natin. Ano ba yung mga tama? So, kung ito yung given natin, kung ito yung given natin na, na xt graph. So, correct natin, ano? Kung ito yung given natin na, na xt graph. So, ito. xt. At pag ganito siya. So, obviously, dapat ang kanyang uh, vt graph ay kasi mula siya sa mataas. Sa mataas. Hindi dito, zero. Mataas na V. Papunta sa mababang B. Actually, naging sobrang baba na wala ng slope dito. So, obviously, zero yun. So, dapat ang v, VT niya ay mula mataas papunta ang baba. Pagana. So, this is the correct one. This is the correct answer para dito. Ito yung tamang VT ng itong XT graph na to. Okay? So, how about this naman? Kapag pa ganito naman ang ating... Uh, XT graph. Sorry, medyo nag-curve. Pero suppose hindi dapat ito ay straight lang. Kapag ganito, ang ating XT graph. So, obviously, ang ating VT graph dapat, pansin mo, hindi nagbago yung slope niya. Nag-search sa ganitong amount. So, obviously, hindi zero yan kasi ang zero ay ganito. Di ba? Hindi zero ang slope niya. May hilig siya. So, kung nakanwari, nandito yun. Basta hindi zero. At nagtapos din siya na ganito ang pagkakahilig. So, hindi nagbago ang kanyang pagkakahilig. So, ganito. This is the correct 